Anton uh, sparkar upp axeln nu. Ja. Ah. Nästan. Nästan. Tim. Ja. Vad gör dig lycklig? Uff. Den här frågan jag svarar på, men jag kommer inte ihåg vad jag svarar. Det som gör mig lycklig är just nu i alla fall när människor är snälla mot varandra. För det har varit mycket varit mycket tjafs, mycket bråk och mycket jobbigt bråk. Ja, men hon, hon... Vänta lite, vad händer med den där kvinnan? Nej men ja, precis, hon typ sa in i flera gånger, hon vill ha, hennes, hon säger bara Är häktad eller så är han gripen eller så behöver hon en telefon eller 230 kronor för att kunna hitta den här personen Och jag, jag vet inte om det är och jag kan liksom inte göra någonting åt det här. Och sen till slut så nu igår kom hon tillbaka och sa då att eh, Nu vet jag varför du inte gillar mig, det är för att du är bög och för det, för det kommer att slå ihjäl dig Okej, okay, känner jag det. <skratt> en kollektion som är aktuell för nu. Mm. Så det här är en sån här situation vi inte vet vad vi ska göra med. Du löser det? Ja. Vi måste bara trolla fram magin lite mer. Vem är Tim Wallström? This guy. Tim Wallström är uh, en lång, smal kille. En gentleman med skälen av en hungrig hora. Alltså du kan inte, jag, 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 är inte, jag är inte så filmig idag tror jag. <laughs> hallå, hallå! Du har jobbat länge på Levi's. Ja. Eh, den där har vi inte in i ett längre. Nej, men vi kan lägga upp den under dagen ifall du... Ja, ja vi, alltså uppläggning det fixar vi alltid på allt när du köper oss. Det är ordnar vi i sådana fall. Ja, men perfekt, perfekt. Vilken mysa var det bra? 33. Ingen för att säga att det inte skulle vara underbart att jobba Men när det var höstlov... Varför är det... just Levi's? Jag vet inte, jag har alltid kunnat... Eller jag har alltid gillat kläderna även innan jag jobbade på Levi's. Alltså mina föräldrar var mycket Levi's. Så när jag skulle börja handla vuxenkläder eller vuxen storlekar, då var det liksom Levi's. Så handlade jag över ett trevligt gäng i butiken där jag bodde nära. Och sen var det där jag sökte pra och sen så började jag extra jobba där. Testat att jobba lite andra ställen också men sökte mig tillbaka till Levi's liksom. Kul att jobba som säljare när man gillar kläder och jobba som säljare för klädvarumärke som man kan stå för. Som man själv gillar att bära. Det blir väldigt, det blir väldigt naturligt att göra jobbet då liksom. Så jag tror att det är därför jag har stannat så länge på Levi's. Mm. Jag tror att det är det, alltså varumärket, alltså det talar lite för sig själv. Alltså alla har någon gång haft något Levi's liksom. De flesta som har haft så väldigt nöjda med det de har haft och även så jag. Jag har nästan bara haft Levi's. Uh, jag hade, det, var någon, oh, det var någon sån där som hände sig till en annan också. Mm. Uh, Diamonds on the road. Oh, kan vi också gå ner? Ja, nu är du med, nu är du med. <laughs> Kärlek. Där är Isar, han filmar uh, all media för så här, gallerians kroppar. Så ah. han är och drar lite klipp sådär. Nice, nice. Ja, yeah, yeah. Va, va. ah, men fan, det här är Isak. Det här, ah, du ska jobba idag? Ja. Ah. Okej. Okay. Första gången här. Första gången här, exakt. Kanske sista gången, vi vet inte. Det är bara prov vi har. Oj, sista Nej, gången. Nej, oh, 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 oh. shit. Thanks, Isak. Press direkt alltså. Press och press. Vi har livet utan det. Ja, exakt. Men, exakt. men uh, vilken Levi's butik jobbar du annars? Nej, jag, kör, jag jobbar på Urban Outfitters innan. Ah, okej. Okay. Jag körde igår i Tabby. Okej. Okay. Uh, sen en dag så är jag här. Cool. Um, I can hem this for you, but let me check my stockroom before, before we try. Yeah. Vad sa du? Vad har du för ring där? The rings and things you sing about, bring them out. Det här är en gammal, gammal skräpring som jag hittar på någon glitter. Men uh, den har hängt med nu sedan 2008, så den fyller 10 nästa år. Så... Uh, jag tänker att mina barnbarn ska få ärva den, även fast den kostar 99 kronor. Hej, pengar är inte allt. Pengar är inte allt, pengar är inte allt. Sån, alltså ibland, det här är en sån ring där det känns som att få gay sin äkta vara. Mainline för ett bra program, för att det ska bli som kan vara bra och bra. 
då blir jag lite så här, tycker att det är konstigt så när vi går mot Rådsby den långa vägen där de äldre massa bilar för några år sedan, mm. vet. När vi går den så går vi över den gatan några gånger och det är också så här de är på oss varje byte liksom. Mm. Och sen så lägger vi löpen och då lägger de löpen efter oss kommer till busstation där det är en massa folk. Mm. Och sen när bussen kommer då springer vi precis när han kommer in i vår port mm. och sen så bara de sliter in bakom oss liksom, för de är jämst med hela Sen står de och hänger utanför och tittar upp i lägenheten och letar efter vårt fönster så här, i typ en timme. Dumma de är. Ja, man bara, vad fan händer liksom. Uh, efter det, det var samtidigt som det brann i alla massa skit där. Och... Ja, det var därför mina, alltså, mina föräldrar flyttade. Det var därför jag var just huset i morse. Ja, ah, okej. Okay, ah. Mina föräldrar flyttade just det. Det var på grund av den där Ja, ah, men alltså allt som hände där, det var då vi så här, bara, vi pallade inte. De eldade ju en bil ner på vår balkon ah. också. Uh, och det var... Våran bil är också eldade alltså. Är det så? Ja, right, right. uh, Så rötade vi i morse bara, nej. Ja, men det räckte då liksom. Så då tog den, oh, den lägen. Ja. Ja, ah, Ser man inte så här. <laughs> Vi, uh... Vi gör om den här. Ja. Ses när ni ses. Ciao.